Discurso Direto. Crónica de opinião, de segunda a sexta-feira, na Rádio Lafões, antes dos noticiários regionais. Discurso Direto. Opinião que conta. Hoje, edição de Mário Almeida. A chegada do verão representa a renovação de um ciclo e traz um espírito de tranquilidade, divertimento, alegria e festas. Com a chegada do verão, começam também a chegar os imigrantes às nossas terras, ainda que a conta gotas. Vêm de toda a parte da Europa, mas também de outros continentes, começando em junho e atingindo o pico mais alto no mês de agosto. Matar saudades e o reencontro com os familiares e amigos é sempre o motivo mais importante para este regresso a casa todos os anos. E nós cá os vamos recebendo sempre de baixos abertos. E para o receber, não faltam as festas e romarias que assim os ajudam a entreter na falta de melhor durante o tempo de férias, entre uma ainda à praia e a visita a um familiar distante em trás os montes. E os autarcas de Lafões fazem bem o seu papel. Dão-lhes festas com fartura, com programas de duvidosa qualidade, mas cumprindo bem com o seu papel de entreter a malta. Assim, além das chamadas festas dos conselhos, criaram também uma série de outros eventos, como sejam, por exemplo, as feiras da Vitela de Lafões, que já vai em duas, uma por conselho, feiras de doceria, festival das sopas, do feijão e por aí fora. Este ambiente de festa dura normalmente o verão inteiro. Desta forma, alimentam a ideia nos nossos imigrantes de que a festa é permanente, aumentando a saudade e estimulando o regresso no ano seguinte. Das festas do Castelo, de Envolzela, até às festas de Oliveira de Frades, passando por São Pedro Sul, a oferta é muita, variada e para todos os gostos. Em São Pedro do Sul chegou até a haver uma festa, ou melhor, um festival de referência nacional, como Andanças, por exemplo, que entretanto perdeu partindo para outras paragens. O que não perdeu foi a, foi a vontade festivaleira de abanar o capacete e assim este ano a autarquia sapedense contratou o Agir pescando o olho à camada mais jovem. E numa linha mais brejeira dos programas televisivos não, fará, não faltará também o Augusto Canário para animar as hostes. Mas se no cartaz das festas parece não faltar animação... Já quanto ao cartaz da política, parece haver mais tranquilidade. Ainda não surgiram novas contratações e os artistas para já ainda são os mesmos. E esta situação deverá manter-se durante todo o período estival, não se prevendo antes do inverno novidades nesta matéria, digo eu. Até para a semana. Discurso Direto. Crónica de opinião. De segunda a sexta-feira, na Rádio Lafões. Antes dos noticiários regionais. Discurso Direto. Opinião que conta.